ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಾನು ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಫ್ಲವರ್ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ತೊ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂವುಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನಾನ ಫಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಹಾ ಪುಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಎಸೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ ಹೂ ಬರೋಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಫಂಗಿ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹುಳಗಳಿಂದ ನಾವು ಉಳಿತಾ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆಕಳ ಗೊಬ್ಬರ ಸೊ ಈ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಥರ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟು ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಚಹಾ ಪುಡಿಗಳ ಚಹಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ ಭಾಳ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನಿಷ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಗುರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಬ್ಯಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಂದು ಉಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತ ಇದೆ ನನ್ನ ಗಿಡ ಅಂಥೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಸೀಡ್ಸಿಂದ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳು ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೀಡ್ಸಿಂದನೇ ಬೆಳೆಸಿರ್ಬೋ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೂಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಅಗ್ಲಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಫುಲ್ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉದ್ದುದಾಗ ಆಗೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಮೃದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅದು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೂ ಬಂದಿದಾವಂತ ಸೊ ಇವು ಒಂದು ಸತಿನೂ ಕಾಯಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಈ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅದು ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನು ಉದುರಿದ್ವು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೂಗಳು ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇ